আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম মাই ভিউয়ার্স আজকে আপনাদেরকে আমি বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে কিছু মৌলিক তথ্য জানাতে চাচ্ছি আশা করি আপনারা আমার পুরো ভিডিওটা দেখবেন তাহলে হয়তো বা অনেক ইনফরমেট ইনফরমেটিভ জিনিসপত্র এবং কিছু জানা অজানা বিষয় নিয়ে আপনারা চিন্তা করতে পারবেন তো প্রথমতই আজকে আমরা বলবো বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে সংবিধান বিষয়টা কি কোনো দেশ পরিচালনার জন্য যে দেশে যে নিয়ম রীতিনীতি আইন সব কিছুর সমন্বয়ে গঠিত হয় সংবিধান তেমনি উনিশশো সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও দেশ পরিচালনার জন্য জাতি একটি নতুন সংবিধানের প্রত্যাশা করে তার ফলশ্রুত স্বাধীনতার পর উনিশশো সালের এগারোই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন এই যে সংবিধান জারি করেছেন তারপর ধীরে ধীরে সংবিধান কমিটির মধ্যে সংবিধানের একটি খসড়া গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এই সংবিধানের খসড়াটা গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় হচ্ছে চার নভেম্বর উনিশশো সালে আর এই যে সংবিধানের যে খসড়াটা রয়েছে সেই খসড়াটার মধ্যে স্বাক্ষর করা হয় হচ্ছে চোদ্দই ও পনেরোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে এই সংবিধানের খসড়াটাই প্রথম স্বাক্ষর দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই যে সংবিধানটা গঠন করা হলো সংবিধানের একটি খসড়া গণপরিষদে কর্তৃক গৃহীত হলো এই বিষয়টা হওয়ার পরে এই সংবিধানটাকে কার্যকর হতে হবে এই সংবিধানটা কার্যকর হয় আমাদের দেশে ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো সালে তাহলে এই যে সংবিধানটা বাংলাদেশের রয়েছে এটা প্রথম কার্যকর হয় কত সালে কত তারিখে উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বরে আর আমাদের দেশে সংবিধান দিবস ধরা হয় হচ্ছে চার নভেম্বরকে কেননা এই সংবিধানের খসড়াটাই প্রথম গৃহীত হয় চার নভেম্বর উনিশশো বাহাত্তর সালে এই জন্যই সংবিধান দিবস হচ্ছে চার নভেম্বর এছাড়া আর কিছু তথ্য নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি বাংলাদেশের সংবিধানটা আসলে কি রকম বাংলাদেশের সংবিধানটা হচ্ছে মূলত লিখিত এবং দুষ্পরিবর্তনীয় এই যে বাংলাদেশের যে সংবিধান রয়েছে এটাই হচ্ছে ভাষা দুটি একটি বাংলা ভাষা একটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষা বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক নীতি হচ্ছে ষাটটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মূল নীতি চারটি তফসির সংখ্যা ষাটটি এই বাংলাদেশের যে সংবিধান রয়েছে সেটা হচ্ছে হস্তলিখিত সংবিধানের পৃষ্ঠা রয়েছে তিরানব্বইটি এবং স্বাক্ষর সহ হস্তলিখিত সংবিধানের পৃষ্ঠা হচ্ছে একশো আটটি এই যে বাংলাদেশের সংবিধানটা রয়েছে এর মূল নীতি হচ্ছে চারটি তাহলে সংবিধানের মূল নীতি মানে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল নীতি কয়টি চারটি এই বাংলাদেশের সংবিধানটা এই পর্যন্ত সতেরোবার সংশোধন করা হয়েছিল যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধী কতবার হয়েছে আপনারা উত্তর দেবেন সতেরোবার সংবিধানকে এখন ব্যাখ্যা করক বা এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় যে বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক বা ব্যাখ্যা করক কাকে বলা হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে এই সংবিধানটা ব্যাখ্যা করতে পারবে সুপ্রিম কোর্ট এবং এই সংবিধানের অভিভাবকই হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট এখন আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় বলে থাকি এই যে সংবিধান রয়েছে প্রায় অনেক প্রত্যেকটি দেশেই সংবিধান রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধানের দেশ হচ্ছে ভারত মানে ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান অনেক অজস্র সংবিধান আর সবচেয়ে ক্ষুদ্র সংবিধান রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহলে একটা বিষয় আপনাদেরকে আবার বলতে চাই বাংলাদেশের সংবিধানের তাহলে ভাগ কয়টি বা অধ্যায় কয়টি বাংলাদেশের সংবিধানের ভাগ বা অধ্যায় হচ্ছে এগারোটি আর বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে একশো তেপ্পান্নটি তাহলে বাংলাদেশের সংবিধানের অধ্যায় কয়টি এগারোটি বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ সংখ্যা কয়টি একশো তেপ্পান্নটি তার মানে এই একশো তেপ্পান্নটা অনুচ্ছেদ এই এগারোটা ভাগের মধ্যেই মিলেমিশে রয়েছে এখন যদি আমি আপনাদেরকে বলতে চাই সংবিধানের অধ্যায় বা ভাগ এগারোটি কি কি তাহলে প্রথমে আপনাকে দেখে সংবিধানের প্রথম ভাগটা হচ্ছে প্রজাতন্ত্র কি ভাগ প্রজাতন্ত্র এটা হচ্ছে প্রথম ভাগ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি মৌলিক অধিকার হচ্ছে তিন নম্বর ভাগ চতুর্থ ভাগ হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ সংবিধানের পঞ্চম ভাগটা হচ্ছে আইনসভা সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগ হচ্ছে বিচার বিভাগ নির্বাচন হচ্ছে সংবিধানের সপ্তম ভাগ অষ্টম ভাগ হচ্ছে মহাহিসাব নিরক্ষক এবং নিয়ন্ত্রক এটা হচ্ছে অষ্টম ভাগ এই নবম ভাগটিতে দুটি ভাগ দুটি ভাগ করেছে নবম ভাগটিতে আবার দুটি ভাগ রয়েছে ক্ষুদ্র নবম ভাগ হচ্ছে বাংলাদেশের কর্ম বিভাগ এবং নবমের ক হচ্ছে জরুরি বিধানমালা দশম ভাগটা হচ্ছে সংবিধান 
মানে সংবিধানের যে সংশোধন হবে সেটা সংশোধন করা যাবে প্রয়োজন অনুসারে দেশের প্রয়োজন অনুসারে সংবিধানের সংশোধন করা যাবে এটা হচ্ছে দশম ভাগে রয়েছে এবং একাদশ ভাগে রয়েছে বিবিধ এখানে আপনারা আরও একটি বিষয় খেয়াল করতে পারবেন যে এই যে এগারোটি সংবিধানের ভাগ বা অধ্যায় রয়েছে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে কত কত থেকে কত অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রয়েছে প্রথম ভাগ যেটা প্রজাতন্ত্র সেটা হচ্ছে এক থেকে সাত নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রয়েছে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি তাহলে হচ্ছে আট নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে পঁচিশ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বিদ্যমান তৃতীয় ভাগটা ছিল মৌলিক অধিকার যেটা ছাব্বিশ থেকে সাতচল্লিশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নিয়ে গঠিত চতুর্থ ভাগ ছিল নির্বাহী বিভাগ যেটা আটচল্লিশতম অনুচ্ছেদ থেকে চৌষট্টিতম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে আইনসভা বাংলাদেশে যে আইনসভা রয়েছে সেটা হচ্ছে পঞ্চম ভাগ সেটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে তিরানব্বই অনুচ্ছেদ নিয়ে আইনসভা গঠিত বিচার বিভাগ বিচার বিভাগটা হচ্ছে চুরানব্বই তম অনুচ্ছেদ থেকে একশো সতেরোতম অনুচ্ছেদ নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত নির্বাচনের যেটা রয়েছে সপ্তম ভাগ সেটা হচ্ছে একশো আঠারো থেকে একশো ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নিয়ে নির্বাচন বিভাগটা বা নির্বাচন ভাগটা রয়েছে এই অষ্টম ভাগটা ছিল মহাহিসাব নিরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এটা হচ্ছে একশো সাতাশ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে একশো বত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বিদ্যমান এই যে নবম ভাগে যে কথা বলেছিলাম আমরা সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের কর্ম বিভাগ হচ্ছে একশো তেত্রিশ থেকে একশো একচল্লিশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আর নবমের ক জরুরি বিধানমালা সেটা হচ্ছে একশো একচল্লিশের ক এবং একশো একচল্লিশের ক্ষয়ে বিদ্যমান রয়েছে সংবিধানের সংবিধানের সংশোধন যেটাকে আমরা দশম ভাগ হিসেবে করেছি সেটা হচ্ছে একশো বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদেই বিদ্যমান আর বিবিধ যেটা আমরা বলেছি একাদশতম ভাগ বা একাদশতম অধ্যায় সেটা হচ্ছে একশো তেতাল্লিশতম অনুচ্ছেদ থেকে একশো তেপ্পান্ন পদ অনুচ্ছেদের মধ্যেই মধ্য নিয়ে গঠিত হ্যাঁ তো আজকে এতদূরই ছিল আমার বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে একটি বেসিক ধারণা সো জানি আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগবে আপনাদের কোনো যদি ইনফরমেশন জানতে ইচ্ছা হয় তাহলে কমেন্টে আপনারা জানাবেন এবং আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটাও আপনারা কমেন্টে জানাবেন ধন্যবাদ